जम्मू काश्मीरच्या माछिल क्षेत्रात लष्करानं घुसखोरीचा प्रयत्न उधळला दोन दहशतवाद्यांना कंठस्नान तूर मूग आणि उडीद्या डाळींच्या निर्यातीवर दहा वर्षांपासून असलेली बंदी उठवण्याचा केंद्र सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय डेअरी विकासासाठी महाराष्ट्राला दहा कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंग यांची माहिती दुग्ध व्यवसाय मत्स्य व्यवसाय आणि कुक्कुटपालनाद्वारे शेती शाश्वत होऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विश्वास औरंगाबाद शहरात मॉर्निंग वॉकसाठी गेलेल्या चौघांना भरधाव वाहनानं उडवलं चौघांचा जागीच मृत्यू कोरिया खुल्या सुपर सिरीज बॅडमिंटन स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत पी व्ही सिंधू आणि बिंगी जाव यांच्यात लढत आणि डेव्हिस चषक वर्ल्ड ग्रुप टेनिस प्ले ऑफमध्ये भारत आणि कॅनडाची एक एक बरोबरी नमस्कार साडे अकराच्या बातमीपत्रात मी प्रज्ञा जांभेकर आपलं स्वागत करते आता पाहूयात बातम्या विस्तारानं जम्मू काश्मीरच्या कुपवाडा जिल्ह्यातल्या माछिल सेक्टरमध्ये दहशतवाद्यांचा घुसखोरीचा प्रयत्न लष्करानं उधळून लावला आहे यावेळी झालेल्या गोळीबारात दोन दहशतवादी ठार झाल्याचं वृत्त आहे दहशतवाद्यांविरोधातली मोहीम सुरू आहे दरम्यान आर्निया क्षेत्रात पाकिस्ताननं पुन्हा शस्त्रसंधीचं उल्लंघन केलं असून भारतीय चौक्यांवर गोळीबार केला सीमा सुरक्षा दलानं या गोळीबाराला चोख प्रत्युत्तर दिल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं तूर मूग आणि उडीद यांच्या निर्यातीवर सुमारे दहा वर्षांपासून असलेली निर्यातीची बंदी उठवण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारनं काल जाहीर केला आहे गेल्या काही काळापासून तूर मूग आणि उडीद यांचे घाऊक बाजारातले भाव हमी भावापेक्षा कमी असल्यानं शेतकऱ्यांमध्ये चिंता निर्माण झाली होती तुरीचा भाव प्रति क्विंटल पंचेचाळीसशे रुपये झाला त्याचवेळी हमी भाव मात्र बोनससह पाच हजार पन्नास रुपये होता त्याप्रमाणेच उडदाचा हमी भाव पाच हजार रुपये तर मुगाचा हमी भाव पाच हजार दोनशे पंचवीस रुपये प्रति क्विंटल होता मात्र शेतकऱ्याला बाजारात त्याहून कमी भाव मिळत होता बाजारातली ही परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी राज्य सरकारनं ही पावलं उचलली राज्य सरकारनं सहा लाख टनाहून जास्त तुरीची हमी भावानं विक्रमी खरेदी केली होती तसंच केंद्र सरकारनं या जीवनावश्यक वस्तूंच्या आयातीवर बंदी घातली होती मात्र तरीही शेतकऱ्यांसाठी तूर मूग आणि उडीद यांचे दर दिलासादायक नाहीत असं चित्र बाजारात निर्माण झालं या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारनं तूर मूग आणि उडीद यांच्या निर्यातीवरती बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला असं परदेशी व्यापार तज्ञांचं म्हणणं आहे निर्यात खुली करण्याचा हा निर्णय केंद्र सरकारच्या परकीय व्यापार महासंचालनालयानं अधिसूचनेद्वारे काल जारी केला पंतप्रधानांनी दोन हजार बावीस पर्यंत शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट करण्याचं उद्दिष्ट ठेवलं आहे दुग्ध व्यवसाय मत्स्य व्यवसाय आणि कुक्कुटपालनाच्या साथीनंच शेती शाश्वत होऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितलं द कंपाऊंड लाईव्हस्टॉक फीड मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया अर्थात सी एल एफ एम ए च्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षाचं काल मुंबईत उद्घाटन झालं त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते भारतात दूध देणाऱ्या पशुधनाच्या पालनाला संशोधनाची जोड आणि परिवर्तन यांची गरज असल्याचं फडणवीस म्हणाले संपूर्ण जगात देशी गायीची वंशशुद्धता मान्य केली असून त्यामध्ये अधिक काम करावं लागेल असं त्यांनी सांगितलं देशात गेल्या वर्षी तसंच यावर्षी मिळून एकूण दहा लाख शेततळी निर्माण होत असून त्यामुळे शेतीबरोबरच मत्स्य व्यवसायालाही चालना मिळाली आहे असं केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंग म्हणाले डेअरी विकासासाठी महाराष्ट्राला दहा कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी दिली अंत्योदय योजनेअंतर्गत शिधापत्रिकेवर धान्य घेणाऱ्या दारिद्र्य रेषेखालच्या कुटुंबांसाठी राज्य सरकारनं साखरेचा कोटा वाढवलाय आता प्रत्येक कुटुंबाला दर महिना अर्धा किलो ऐवजी एक किलो साखर रेशनवर मिळू शकेल मात्र साखरेची किंमतही वाढवण्यात आली असून आता प्रति किलो वीस रुपये दरानं साखर मिळेल सध्या राज्यात पंचावन्न हजाराहून अधिक शिधावाटप केंद्र आहेत देशातलं पहिलं वृक्ष लागवड संमेलन महाराष्ट्रात आयोजित करण्यात आलं असून उद्या राज्यपाल चे विद्यासागर राव यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत हे संमेलन होणार असल्याची माहिती राज्याचे वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली या संमेलनाच्या माध्यमातून राज्य सरकारनं हाती घेतलेल्या पन्नास कोटी वृक्षांची लागवड मोहीम तसंच नदी स्वच्छता आणि नद्यांचं पुनरुज्जीवन या कार्यक्रमासाठी 
जनजागृती आणि लोकप्रबोधन करण्यात येणार असल्याची माहिती मुनगंटीवार यांनी दिली या कार्यक्रमात अनेक मान्यवर सहभागी होत असून त्यांनी वृक्ष लागवड तसंच नदी पुनरुज्जीवनाबाबतचा विचार लोकांसमोर मांडला आणि आवाहन केलं तर हे दोन्ही कार्यक्रम वेगानं राबवले जायला मदत होईल असंही त्यांनी सांगितलं संपूर्ण आशिया खंडात कापूस उत्पादनाविषयी अनेक समस्या असून कापसाविषयी निश्चित धोरण नसल्याचा फटका उत्पादकांना बसतो आहे असं मत कापूस सुधार संस्थेचे अध्यक्ष डॉक्टर सी डी माई यांनी व्यक्त केलं नागपूर इथं सातव्या आशियाई कापूस संशोधन विकास परिषदेत ते बोलत होते दर्जेदार कापसाची निर्मिती ही कापूस उत्पादकांसमोर सर्वात मोठी समस्या आहे असं सांगत लांब धाग्याच्या कापसाला मोठी मागणी असूनही त्याचं उत्पादन कमी होत आहे असं माई म्हणाले आशियाई प्रदेशात भौगोलिक विविधता असली तरी सर्वांसमोर समान आव्हानं आहेत त्यामुळे यावर मात करण्यासाठी एकत्रित धोरण आणि उपाययोजना करायला हव्यात असं मत यावेळी उपस्थित तज्ञांनी व्यक्त केलं हिंगोली जिल्ह्यात पांगरशिंद हे डोंगराच्या कुशीत वसलेलं पाच हजार लोकवस्तीचं गाव या गावात अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचं प्रमाण जास्त आहे इथल्या शेतकऱ्यांनी पारंपरिक पिकांवर अवलंबून न राहता रेशीम शेती करायला सुरुवात केली यासाठी सोपान शिंदे या शेतकऱ्यानं पुढाकार घेत जिल्हा रेशीम कार्यालयातून माहिती घेऊन दोन हजार चौदा पासून तुतीची लागवड करायला सुरुवात केली मी रेशीमच्या माध्यमातून पन्नास ते साठ हजार रुपये कमविली आणि इतर शेतकऱ्यांनी सुद्धा याचा आदर्श घ्यावा की बुवा कमी पाण्यामध्ये इतकं उत्पन्न होते तर दुसऱ्या पिकाकडे कशाला लागायचं आपण तर त्या माध्यमातून आपण जे आता शासनानं एक याची एक लाख प्रति शेतकरी म्हणजे शंभर शेतकऱ्याचा एक गट करायचा उत्कृष्ट असा चांगल्या पद्धतीचा त्या शेतकऱ्याच्या माध्यमातून सरकारतर्फे एक कोटीचं बक्षीस आपल्याला जाहीर केलेलं आहे तर प्रत्येक शेतकऱ्याने जास्तीत जास्त तुती लागवड करावी शिंदे यांच्यापासून प्रेरणा घेत अनेक शेतकऱ्यांनी तुतीची लागवड करायला सुरुवात केली आहे पंचवीस शेतकरी यासाठी एकत्र आले आहेत रेशमासाठी शासनाकडून अनुदानही दिलं जातं या पिकासाठी शेतकऱ्याला पंचेचाळीस ते पन्नास हजार रुपये क्विंटल असा भाव मिळतो कमी वेळेत आणि कमी खर्चात जास्त उत्पन्न देणाऱ्या या शेतीमुळे या गावातल्या शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधारली तर आपल्याला या तुतीसाठी लागवडीपासून ते त्याच्या पूर्ण वाढीपर्यंत शेड घेण्यापर्यंत प्रत्येक बाबीला शासनानं अनुदान दिलेलं आहे एकरी जवळपास तीन लाख रुपयापर्यंत टप्प्याटप्प्यामध्ये शासन या शेतीला अनुदान देते याच्यामध्ये तुमच्या मजुरीसहित रोपासहित ही अनुदान दिलं जातं रक्तपेढीतल्या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाची आणि विविध बदलांची माहिती डॉक्टरांना व्हावी यासाठी नागपूर इथं रक्तपेढीचा वापर या विषयावर कालपासून एक कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली आहे दोन दिवस चालणाऱ्या या कार्यशाळेत रक्तपेढीत काम करणारे अनेक तंत्रज्ञ डॉक्टर आणि परिचारिका सहभागी झाले आहेत यावेळी सहभागी कार्यकर्त्यांनी रक्त तपासणी रक्त साठवण्याचं तंत्र या क्षेत्रातले बदल अशा विविध बाबींची माहिती उपस्थितांना दिली या कार्यशाळेत टाटा कर्करोग तसंच हिंदुजा रुग्णालयातले तज्ञ यासह राज्य रक्त संक्रमण परिषदेचे माजी सहसंचालक डॉक्टर संजय जाधव यांनी मार्गदर्शन केलं महिलांचा विकास आणि सक्षमीकरणावर देशाची प्रगती अवलंबून आहे असं मत केंद्रीय सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग मंत्री गिरीराज सिंग यांनी व्यक्त केलं मुंबईत काल महिला गृहउद्योग लिज्जत पापड संस्थेच्या बावन्नाव्या सर्वसाधारण सभेत ते बोलत होते येत्या काही काळात देशातल्या पाच कोटी महिलांना रोजगार देण्याचा सरकारचं ध्येय असल्याचं त्यांनी सांगितलं लिज्जत पापड उद्योगाचं काम उत्तम सुरू असून भविष्यात या संस्थेची अशीच भरभराट हो अशा शुभेच्छा सिंग यांनी दिल्या कविवर्य नारायण सुर्वे यांच्या कवितांमधून समाजातल्या विविध घटकांना न्याय दिला जायचा अशा कवीचे विचार जपण्याचं कार्य महाराष्ट्र कला प्रसारणीनं केलं असल्याचं ज्येष्ठ विचारवंत डॉक्टर गणेश देवी यांनी सांगितलं नारायण सुर्वे यांच्या स्मृतिदिनानिमित्त काल पुण्यात साहित्य क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना पुरस्कार देण्यात आले त्यावेळी डॉक्टर देवी बोलत होते समाजातल्या प्रत्येकाला आपलं मानून 
त्यांच्या व्यथा सुर्वे यांनी कवितेच्या माध्यमातून मांडल्या असं गणेश देवी यांनी सांगितलं यावेळी भाऊसाहेब भोईर सुनीता राजे पवार नितीन शिंदे अभिजित वैद्य अनिल पाटील तसंच कविवर्य सुधारक गायधनी यांना गौरवण्यात आलं मुंबईत नेहरू सेंटर इथं ट्रॅव्हल अँड टुरिझम फेअरचं आयोजन करण्यात आलं आहे कालपासून या मेळाव्याला सुरुवात झाली या माध्यमातून सहलप्रेमींना पर्यटन स्थळाची संपूर्ण माहिती देण्यात येणार आहे तसंच विविध राज्यातून पर्यटन विभागाकडून एकूण दोनशे स्टॉल्स उभारण्यात येणार आहेत तीन दिवस हा मेळावा चालणार आहे टोक्यो ऑलिम्पिक आशियाई क्रीडा स्पर्धा आणि राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धांसाठी तयारी करत असलेल्या क्रीडापटूंना सरकार दरमहा पन्नास हजार रुपये स्टायपेंड अर्थात विद्यावेतन देणार आहे केंद्रीय क्रीडा राज्यमंत्री राज्यवर्धन राठोड यांनी ही घोषणा केली आहे एलिट अर्थात उच्च श्रेणीतल्या एकशे खेळाडूंना या महिन्यापासून हे विद्यावेतन मिळेल अशी माहिती त्यांनी दिली यामुळे क्रीडा साहित्य आणि सरावावर येणारा खर्च भागवायला खेळाडूंना मदत होईल खेळाडूंना सर्व प्रकारचं सहाय्य पुरवायला सरकार वचनबद्ध आहे असंही राठोड यांनी सांगितलं ऑलिम्पिक कृती दलानं हे विद्यावेतन देण्याची शिफारस केंद्राकडे केली होती आज सोळा सप्टेंबर हा दिवस देशभर कामगार शिक्षण दिवस म्हणून साजरा केला जातो देशाच्या आर्थिक विकासात आणि उभारणीत कामगारांचं सहकार्य आणि सहभागाची निकड लक्षात घेऊन त्यांना प्रशिक्षण देण्याची गरज भारत सरकारनं मान्य केली श्रम आणि रोजगार मंत्रालयाअंतर्गत मालक कामगार आणि सरकार यांचे प्रतिनिधी असलेलं त्रिपक्षीय स्वरूपाचं केंद्रीय कामगार शिक्षण मंडळ सरकारनं सोळा सप्टेंबर एकोणीसशे अठ्ठावन्न रोजी स्थापन केलं तेव्हापासून हा दिवस कामगार शिक्षण दिवस म्हणून साजरा होतो हे मंडळ आणि या मंडळाची मुंबईत कुर्ला इथली इमारत उभारण्यात दिवंगत कामगार नेते डॉक्टर शांती पटेल यांचा सिंहाचा वाटा होता देशाचा नागरिक समाजाचा घटक कुटुंबाचा सदस्य कार्यालयातला कर्मचारी म्हणून येणाऱ्या समस्यांमधून मार्ग काढणं तसंच सर्व प्रकारच्या आधुनिक बदलांशी जुळवून घेता यावं या दृष्टीनं मंडळ कामगारांच्या प्रशिक्षणाच्या योजना आखतं आणि देशभरातल्या पन्नास प्रादेशिक आणि नऊ उपप्रादेशिक केंद्रांमार्फत या योजना प्रभावीपणे राबवतं दत्तोपंत ठेंगडी राष्ट्रीय कामगार प्रशिक्षण मंडळ आणि मंडळाची मुंबईतली भारतीय कामगार शिक्षण संस्था यांच्या संयुक्त विद्यमानं मुंबईत कुर्ला इथल्या मंडळाच्या कार्यालयात आज कामगार शिक्षण दिनानिमित्त मुंबई पोर्ट ट्रस्टचे विश्वस्त सुधाकर अपराज यांच्या अध्यक्षतेखाली कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं आहे औरंगाबाद शहरात मॉर्निंग वॉकसाठी गेलेल्या चौघांना भरधाव वाहनानं उडवल्याची घटना आज सकाळी घडली या घटनेत चौघांचा जागीच मृत्यू झाला जालना रोडवरच्या केम्ब्रिज शाळेजवळ सकाळी साडेदहाच्या सुमाराला ही घटना घडली अपघातानंतर वाहनचालक फरार झाला असून त्याचा शोध सुरू आहे सर्व मृतदेह घाटी रुग्णालयात ठेवण्यात आले असून वरिष्ठ पोलीस अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले आहेत तुर्कस्तानात इस्तंबूल इथं सुरू असलेल्या अहमद कॉमर्ट युवा महिला मुष्टियुद्ध स्पर्धेत भारताच्या नऊ महिला मुष्टियोद्ध्यांनी उपांत्य फेरी गाठली आहे त्यामुळे या नऊ जणींचं किमान कांस्य पदक निश्चित झालं आहे यामध्ये चौसष्ट किलो वजनी गटात ललिता आणि अंकुशिता बोरो सत्तावन्न किलो गटात शशी चोप्रा एकोणसत्तर किलो गटात मनिषा साठ किलो गटात तिलोत्तमा चानू एक्कावन्न किलो गटात ज्योती गुलिया तर अठ्ठेचाळीस किलो गटात सोनिया यांचा समावेश आहे कोरिया खुल्या सुपर सिरीज बॅडमिंटन स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत ऑलिम्पिक रौप्य पदक विजेत्या पी व्ही सिंधूची गाठ हे बिंगीजाव हिच्याशी पडणार आहे उपांत्यपूर्व फेरीतल्या सामन्यात सिंधूनं जपानच्या मिनात्सू मितानीला एकवीस एकोणीस सोळा एकवीस आणि एकवीस दहा असं पराभूत केलं 
भारताच्या समीर वर्माचं आव्हान मात्र उपांत्यपूर्व फेरीत संपुष्टात आलं समीरला कोरियाच्या सोनवँग कडून पराभव पत्करावा लागला डेव्हिस चषक टेनिस स्पर्धेच्या जागतिक गटाच्या प्ले ऑफ लढतीत भारत आणि कॅनडात एक एक अशी बरोबरी झाली आहे एकेरीच्या पहिल्या लढतीत भारताच्या रामकुमार रामनाथननं कॅनडाच्या ब्रायडन शनूरचा चार सेट चाललेल्या सामन्यात पराभव केला मात्र दुसऱ्या लढतीत भारताच्या युकी भांबरीला डेनिश शापोवलावकडून पराभव पत्करावा लागला पाच सेटपर्यंत रंगलेल्या या सामन्यात शापावलावनं युकी भांबरीवर सात सहा सहा चार सहा सात चार सहा आणि सहा एक असा विजय मिळवला हवामान वृत्त राज्यात बहुतेक भागात आज ढगाळ वातावरण आहे मुंबईत आज सकाळी पावसानं हजेरी लावली रायगड रत्नागिरी नांदेड बुलढाणा नाशिक पुणे या जिल्ह्यात रात्री पाऊस झाला राज्यात बहुतांश भागात आज पावसानं विश्रांती घेतली आहे येत्या चोवीस तासात कोकणात बहुतांश ठिकाणी मध्य महाराष्ट्र मराठवाडा आणि विदर्भात बऱ्याच ठिकाणी जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान विभागानं वर्तवली आहे आपल्या दूरदर्शन सह्याद्री वाहिन्याच्या बातम्यांचं थेट प्रसारण तुम्ही युट्यूबवर पाहू शकता डीडी सह्याद्री न्यूज या अकाउंटवर किंवा फेसबुकवरही बातम्यांचं थेट प्रसारण होतं लाईक करा पेज डीडी सह्याद्री तसंच वृत्त विभागाचं ट्विटर फॉलो करा ऍट द रेट डीडी सह्याद्री न्यूज ठळक बातम्या पुन्हा एकदा जम्मू काश्मीरच्या माचिल क्षेत्रात लष्करानं घुसखोरीचा प्रयत्न उधळला दोन दहशतवाद्यांना कंठस्नान तूर मूग आणि उडीद या डाळीच्या निर्यातीवर दहा वर्षांपासून असलेली बंदी उठवण्याचा केंद्र सरकारचा महत्वपूर्ण निर्णय डेअरी विकासासाठी महाराष्ट्राला दहा कोटी रुपयांचा निधी मंजूर केंद्रीय कृषीमंत्री राधामोहन सिंग यांची माहिती दुग्ध व्यवसाय मत्स्य व्यवसाय आणि कुक्कुटपालनाद्वारे शेती शाश्वत होऊन शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा विश्वास औरंगाबाद शहरात मॉर्निंग वॉकसाठी गेलेल्या चौघांना भरधाव वाहनानं उडवलं चौघांचा जागीच मृत्यू कोरिया खुल्या सुपर सिरीज बॅडमिंटन स्पर्धेच्या उपांत्य फेरीत पी व्ही सिंधू आणि बिंगीजाव यांच्यात लढत आणि डेव्हिस चषक वर्ल्ड ग्रुप टेनिस प्ले ऑफमध्ये भारत आणि कॅनडाची एक एक अशी बरोबरी याबरोबरच हे बातमीपत्र संपलं पुन्हा भेटूया दुपारी अडीच वाजता आपल्या सह्याद्री वाहिनीवर नमस्कार